எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு உமன்ஸ் பவர் இன் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பாரம்பரிய விளையாட்டுகளில் ஒன்றான நூற்றாங்குச்சி எப்படி விளையாடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கேமு ஆனால் குழந்தைங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க பார்க்குற எல்லா பாரம்பரிய விளையாட்டுகளையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விளையாட்டும் குழந்தைங்களோட ஒரு திறனை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ப நூற்றாங்குச்சி மெயினாக அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த குச்சி விளையாட்டு விளையாடும் போது அவங்க வேறு எதை பற்றியும் நினைக்கக்கூடாது இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விளையாடினா மட்டும்தான் அவங்களால இதில் வின் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி பல்லாங்குடின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கைகளுக்கு எக்ஸசைஸு அவங்களோட மனக்கதுக்கு திறன் அதிகமாகும் அடுத்து நம்ம சம்பா தாயம் இதெல்லாம் விளையாடுறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அவங்களோட கால்குலேட்டிங் பவரை இன்க்ரீஸ் ஆக் பண்ணுது அனாலிட்டிக்ஸ் ஸ்கில்லெலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான விளையாட்டுகள் தான் இருக்குது நான் இந்த லாக்டவுன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி விளையாட்டுகளை நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பார்த்தோம் மெயினாக அவங்க மொபைல் பக்கமே போல் ஏன்னா டெய்லி இன்றைக்கி என்ன கேம் சொல்லித்தர போகிறீங்க எந்த கேம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக விளையாடலான்னு அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறத பற்றி எனக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது சரி ஓகே நம்ம பசங்களுக்கு இன்னும் ஒரு புதுசாக கேம் சொல்லி கொடுக்கலான்னு எனக்கு ஆர்வமாக நாங்கள் டெய்லி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேமை பா பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி நம்மளுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை சொல்லி கொடுங்க நிறைய விஷயங்களை பசங்களை நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டைம் நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒன்ஸ் அவங்க இந்த மாதிரி விளையாட்டுகளில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா அவங்க மொபைல் பக்கமே போக மாட்டாங்க ஸ்கூல் போனாங்களா வந்தாங்களா இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ணுவோம் நீங்களும் அவங்க கூட உட்காந்துட்டு அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற நூற்றாங்குச்சி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப சிம்பிளான தான் இது தென்னங்குச்சி நம்ம தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த தென்னம் தொடப்பத்துலேருந்து எடுத்திருக்கோம் இது தென்னங்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி செட்டாகவே ஃபஸ்ட் கிரை டாட் காம்லாம் விற்குது எனக்கு லிங்க் கிடச்சிச்சுன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் அவங்க பிளாஸ்டிக்கில் வந்து இதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிரை டாட் காமில் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் இதே மாதிரி பத்து குச்சிகள் ஒரு சைஸும் ஒரு குச்சி பெருசும் இருக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது நம்ம எப்பயுமே நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற தென்னங்கு நூற்றாங்குச்சி <laughs> இந்த விளையாட்டை ரெண்டு விதமாக விளையாடுவாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி விளையாடுறதுன்னு காமிக்கிறோம் இதை மாதிரி மொத்தமாக குச்சிகளை எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு நடுவில் இந்த பெரிய குச்சி விடணும் அது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு குச்சிக்கு நடுவில் கூட நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதை கவுண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நடுவில் இருக்கணும் நடுவில் இருந்துட்டு அதை அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் மேலே தூக்கி கீழே விடணும் அந்த விடும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு குச்சாவது அந்த பெரிய குச்சிக்கு மேலே விடணும் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து நீங்க தோத்ததா அர்த்தம் எதுக்காக இப்படி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் அசையாம தானே எடுக்கணும்னு சொல்லி தூக்கி போடும்போதே ரொம்ப எடை எடை போட்டாங்கன்னா அது அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இப்ப இந்த குச்சி வந்து இப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான் தரையில இருந்து விட்டுட்டு இப்ப ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படியே இப்ப நீங்க விடும்போது பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி குச்சி வந்து ரேண்டமா விழுந்துரும் இங்க இப்ப இந்த தனியா இருக்கு இல்லையா ஒரு குச்சி அது எப்படி இதனோட கேமோட ரூல்ஸ் என்னன்னா ஒரு குச்சியும் அசையக்கூடாது அசையாம எடுக்கிறதான் பாயிண்ட் ஒவ்வொரு குச்சிக்கும் பத்து புள்ளிகள் இப்ப நீங்க அசைஞ்சிச்சுன்னா நீங்க தோத்துடுவீங்க அடுத்த டீம்க்கு அது போயிடும் சோ இது மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு குச்சா எப்படி நம்ம இப்ப அசைஞ்சிடுச்சு இவங்க தோத்துட்டாங்க இப்ப என்ன பண்ணணும் அடுத்தவங்க வந்து இதை கேம கண்டினியூ பண்ணுவாங்க இப்ப இது வரைக்கும் இவங்க மூணு புள்ளி மூணு குச்சி எடுத்திருக்காங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா முப்பது புள்ளிகள் இந்த டீம்க்கு இப்ப நம்ம பேர் எழுதிக்கலாம் இது எத்தனை பேர் வேணா சேர்ந்து விளையாடலாம் இப்ப இவங்க இந்த எடுத்திருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மூணு புள்ளிகள் இது மாதிரி ரவுண்டா உட்காந்துட்டு நம்ம இதை திருப்பி வந்து அடுத்தவங்க விளையாடும் போதும் இதை மறுபடியும் எடுத்து ஒன்னா புடிச்சுட்டு அந்த குச்சை நடுவுல வச்சு அதே மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த ரிலீஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமான உயரத்துல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது நார்மல் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது தோத்துட்டாங்க ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல ஒரு குச்சி கூட இல்லை இந்த பெரிய குச்சி மேல அதனால என்ன பண்ணுவோம் இவங்களோட டேர்னும் கட் ஆயிடும் இவங்க அடுத்தவங்ககிட்ட இருந்து மறுபடியும் அந்த அஞ்சு குச்சிகளை அந்த பத்து குச்சிகளையும் எடுத்து
இப்போ விழுந்துருச்சு இப்போ நம்ம அந்த பெரிய குச்சை வச்சு ஒவ்வொரு இதாக வந்து அந்த வட்டத்திலேருந்து வெளியே தள்ளணும் இதுதான் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அசையக்கூடாது தள்ளும் போது அடுத்து குச்சி அசையாமல் தள்ளுறது தான் இது நடுது கான்சன்ட்ரேட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த விளையாட்டு விளையாடும் போது பசங்க வேற எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அசையாம எடுக்கிறதுல மட்டுமே அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி விளையாடுறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே மாதிரி இருக்கிற எல்லா குச்சிகளையும் நம்ம இருக்க இப்போ ரெண்டு குச்சி ஒன்னா இருக்கு அதை பொறுமையா எடுக்கணும் அசைஞ்சா அவங்க அவுட்டு இப்ப அசையாம எடுத்தாச்சு இப்ப ரெண்டு குச்சிகளையும் இந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே தள்ளணும் இப்போ இதுக்கு அவங்க நூறு புள்ளிகள் கிடைச்சிருச்சு இந்த விளையாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்